போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராக மாணவர்கள் அனைவரையும் அதே இன்ஸ்டியூட் சார்பாக நான் உங்கள் பிரவீன் குமார் இணைதே வரவேற்கிறேன் டிஎன்பிசியில எண்ணியர் அதாவது நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்ற டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கே நமக்கு அதுதான் ரைட்லாம் பார்ப்போம் எண்ணியல பொறுத்த லெவலில் சார் எங்கே சார் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்த்துல இருந்து எயித் வரை ரொம்ப பேசிக்ஸ் ரைட்லாம் சிக்ஸ்த்துல இருந்து எயித் வரை நம்ம பார்த்தா போதும் டிஎன்பிசியை பொறுத்த லெவலில் அதுவும் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா பார்க்கணும் எண்ணியல பொறுத்த லெவலில் ரைட்லாம் அதே இது இது நான் சொல்கிறது டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் தான் ரைட்லாம் டிஎன்பிசிக்கு தான் அப்படி சொல்கிறேன் இதே நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கு டெட் எக்ஸாமுக்கோ இல்லை ரயில்வே எக்ஸாமுக்கோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா ரயில்வேயில் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரை கேட்பான் ரைட்லாம் டி நம்ம டிஎன்பிசியில் தான் இன்ன வரைக்கும் என்ன பண்ணுவானா மேலோட்டமாக கொஸ்டின் கேட்பான் எப்படி கேட்பானா முக்கியமாக இந்த பகு எண்கள் பகா எண்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா பிரேங் நம்பர்ஸ் காம்போசைட் நம்பர் ஸோ அதை வச்சு தான் கொஸ்டின் கேட்பான் இன்னமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ரைட்லாம் ரைட்லாம் மிச்சப்படி எல்லாமே பேசிக்காக இருக்கும் டேரக்ட் கொஸ்டின்னா நமக்கு பகு எண்கள் பகா எண்கள் தான் ரைட்லாம் டெட் எக்ஸாமை பொறுத்த லெவலில் ரொம்ப டெப்தாகவே இருக்கும் ஸோ டெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஸோ நம்ம டெட் எக்ஸாம் கிளாஸ் பார்க்கும்போது அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி டிஎன்பிஎஸ்சியில் எண்ணியலில் எப்படி கேட்பான் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் கவனிங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் ரைட்லாம் சிக்ஸ்த்தில் இருந்து எயித்து வரை பேசிக்ஸ் இருக்குது புக் பேக்கில் இருக்கிறத நல்லா பார்த்துக்கிறோம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு அதிகமாக கேட்பான் அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா கரெக்டாக சொல்லணும்னா சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேர்ம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னது சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேர்ம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சார் ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பகு எண்கள் பகா எண்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா ப்ரைம் காம்போசிட்டை பற்றின டீட்டெயில் இங்கே தான் இருக்குது அதே மாதிரி டிவைசபிலிட்டின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க அந்த டிவைசபிலிட்டியை பொறுத்த லெவல்லையும் இங்கே தான் நமக்கு அதிகமாக கொஷின்ஸ் கே இருக்குது ரைட்லாம் ஓகே அடுத்தது சிக்ஸ்த்து தேர்டு சிக்ஸ்த்து தேர்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது பின்னங்களை பற்றி ரைட்லாம் ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி ஃப்ராக்ஷன்ஸோட மல்டிபிளிகேஷன் ரெண்டு பின்னத்தை மல்டிப்ளை பண்ணால் எப்படி டிவைட் பண்ணால் எப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ்லாம் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவுமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது செவன்த்து செகண்ட் செவன்த்து செகண்ட்ஸில் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா டெசிமல் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்லாம் இருக்கும் அதாவது தசம எங்கள் புள்ளியில் இருக்கும் இல்லையா பாயிண்டில் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஸோ அதில் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை பேசிக்காக மேலோட்டமாக பார்த்தா போதும் ரொம்ப இதாகிக்கிற வேணாம் ரைட்லாம் ஓகே ரைட் இப்போ நம்பர் சிஸ்டம் போயிடுமா நம்பர் சிஸ்டத்தில் எப்படி சார் இருக்கும் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மேலோட்டமாக எப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போமா டிஎன்பிசியில் ஆல்ரெடி கேட்டது உங்களுக்கு முதல் ஐந்து முழு எண்களின் சராசரி என்ன வரும் முதல் அஞ்சு முழு எண்களோட சராசரி என்ன சார் ஆ என்னது முதல் முழு எண்கள்னா என்ன அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹோல் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹோல் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் ஹோல் நம்பர்னா என்ன ரைட்லா முழு எண்கள்னா என்னன்னு தெரியலும் அப்போ தான் அதில் மொதல் அஞ்சு என்னன்னு தெரியும் ரைட் தானே ஸோ இதில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நிறைய செஞ்சுருப்பீங்க ஆன்சர் என்ன வருது டூ வருதா டூ பாயிண்ட் ஃபைவா த்ரீயா ரைட்லா ஓகே ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் கூட வந்திருக்கலாம் பார்ப்போம் செக் பண்ணிக்கோங்க முதல் அஞ்சு முழு எண்கள் அப்படின்னும் போது என்னென்ன சார் அப்படின்னா ஜீரோ ஏன்னா முழு எண்கள்ன்றது ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகணும் சரிங்களா அப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சரிங்களா ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹோல் நம்பர்ஸ் ரைட்லாம் சில பேருக்கு என்ன தெரியாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு எண்ணி இருப்பாங்க அஞ்சு வரை ஸோ அதுவுமே தப்பு ரைட்லாம் ஹோல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது முழு எண்கள் ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ அந்த பேசிக் அந்த அளவுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ இதோட சராசரி பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையும் கூட்டு நீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று சரிங்களா ஸோ பத்து டிவைடட் பை ஸோ ஆவரேஜ் தெரியல சார் ஆவரேஜ்ன்றது தெரியல சார் சராசரி எல்லாத்தையும் கூட்டி எத்தனை நம்பரும் அதால் டிவைட் பண்ணும் ஸோ எல்லாத்தையும் கூட்டினா பத்து வருது மொத்தம் எத்தனை நம்பர்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சால் டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கணும் ஸோ டூ செஞ்சவங்களுக்கு கரெக்டுங்க சூப்பர் ஆய் ஸோ டூன்னு வரும் ரைட்லாம் ஓகே சில பேர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வந்திருக்கலாம் ஓகே ரைட்லாம் இந்த மாதிரி ஹோல் நம்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எதில் ஸ்டார்ட்
அப் டு போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட்லா ஸோ ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ முதல் அஞ்சு இயல் எண்கள் ரைட்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரிங்களா முதல் பத்து இயல் எண்களோட சராசரி என்ன இருக்குது சரிங்களா சராசரிக்குள்ளே தான் அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்டிருப்பான் சரிங்களா டிஎன்பிசியில் முதல் பத்து மூணு எண்களோட சராசரி என்ன முதல் பத்து இயல் எண்களோட சராசரி என்ன முதல் இருபது இயல் எண்களோட வீச்சு என்ன ரைட்லாம் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் ரைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்தால் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் எதுக்காக அதுக்கு பேர் நேச்சுரல் நம்பர் வச்சா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரியில் தான் நீங்கள் நிறையா படிப்பீங்க நேச்சுரல் நம்பரை பொறுத்தல வரல மனுஷன் மொதல் முதல் இயற்கையாக இப்போ உங்களை கூப்பிட்றேன் நான் குரூப்பில் ஒரு பத்து பேர் ஒரு நூறு பேர் இருக்க இடத்துல இங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு என்னங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றுன் தான் என்னவீங்க ஸோ மனுஷன் மொதல் முதல் இயற்கையாகவே ஒன்றுன்னு தான் பேச ஆரம்பித்தான் ஏன்னா எழுத நமக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ ஆதி மனிதர்லேருந்து அப்படியே வரும்போது ஸோ நமக்கு தெரியாது அப்படி நம்பர் சிஸ்டம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரியல அந்த கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல இந்த குடுவையில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒவ்வொரு கல்லாக எடுத்து எடுத்து போட்டு வைப்பாங்களாம் தெரியுமா இந்த ஆடு மாடெல்லாம் முதல் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது என்ன தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களாம் எத்தனை மாடு இருக்கோ அத்தனை கல் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டுக்கிடுவாங்களாம் சாயந்தரம் எல்லா மாட்டையும் திரும்ப கொண்டு வந்து அந்த பட்டியில் கட்டி வைப்பாங்க இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களாம் என்னை பார்ப்பாங்களாம் எத்தனை மாடு கரெக்டாக இருக்குது அத்தனை கல் கரெக்டாக இருக்கான்னு அப்போ ஒரு ரெண்டு கல் இருக்குது ஆனால் மாடு கணக்கு வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆ ரெண்டு கல் இல்லை அப்போ ரெண்டு மாடு எங்கிட்ட தெரியுது போகணும்னு போய் தேடி பிடிச்சி எழுதும் இப்படி தான் நம்மளோட நம்பர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு ரைட்லாம் ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது பேச்சு வழக்கம் அப்படியே போக போக என்ன ஆயிடுது அது சிம்பிளாக மாறும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ரைட் ஸோ மறக்காது நினைக்கிறேன் நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ இயற்கையாக மனுஷன் முத முதல் ஒன்று ரெண்டு மூணு என்னென்ன ஆரம்பித்தா ஸோ ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகே அடுத்தது முழு எண்கள் ரைட்லா ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முழு எண்கள் ஹோல் நம்பர்ஸ் ஸோ இதான் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஹோல் நம்பர்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் சொன்னோம் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகணுமா சார் ஆ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ இதில் ஜீரோவில் ஸோ தபுள்யூ ஃபஸ்ட் எழுத்து இங்கே நேச்சுரல் நம்பர்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தபுள்யூன்றது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ அப்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியே எண்ணிக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா எதில் ஸ்டார்ட் ஆகணுன்றதான் அவசியம் ஜீரோலாம் ஸ்டார்ட் ஆகணும் சரிங்களா ஓகே போலீஸ் எக்ஸாமில் கூட இதெல்லாம் அந்த பேசிக்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ரைட்லாம் புக் பேக் சிக்ஸ்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் ஹோல் நம்பர்ஸ் எதுக்கு சார் இதுக்கு பேர் முழு எண்கள் பேர் வந்துச்சு ஸோ ஹிஸ்ட்ரியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதான் நல்லது ஓகே ஏன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணுங்க என்னன்னு சொல்கிறேன் கவனிங்க இந்த நம்பர் சிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா நான் என்ன சொன்னேன் அந்த நம்பர் இயற்கையாக பேசிக்கிட்டே வந்தான் இல்லையா அப்படியே வரும்போது பல நூற்றாண்டுகள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஈஸியாக எண்ணிட்டோம் ஆனால் இந்த ஜீரோவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த இந்த எண்களுக்கு இந்த எண்ணுகளுக்கு உள்ள இடைப்பட்ட தூரம் வந்து ரொம்ப பல நூற்றாண்டுகள் விடையே தெரியாது ஜீரோவே இல்லாத காலம் எப்படி இருந்திருக்கும் ஜீரோவே இல்லைன்னா அந்த நம்பரை நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க நூறு பத்துக்கு மேலே உங்களால் நோட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது படம் வரைஞ்சி ஏதோ சிம்பிள் என்னமோ போட்டு தான் வந்திருக்கான் சரிங்களா ஜீரோவே இல்லை கஷ்டம் அதாவது அதான் அந்த கதை தான் பத்து மாடு இருந்துச்சு பத்து கல் இருந்திருக்கும் புயல்லையோ வெள்ளத்துலேயோ எல்லாம் போயிருச்சு எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்த எப்படா நான் சொல்கிறது எதுவுமே இல்லைன்னா நான் எது எப்படா மென்ஷன் பண்ணுறது மேக்ஸில் அப்படின்னு பல உலக நாடுகளே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அறிவாளிகள் வந்து அந்த இதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிச்சாங்க அது வேறு யாரும் இல்லை யார் ஆ இந்தியா நம்ம இந்தியன்ஸ் ரைட்லாம் ஸோ அதுலேயும் குறிப்பிட் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஆரியப்பட்டா அப்படின்ற ஒரு இந்தியர் கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஜீரோ ரைட்லாம் ஸோ பெருமைப்பட்டுக்கக்கூடிய விஷயம் ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஃபுல்ஃபில் அதாவது முழுமை அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் முழு எண்கள் அப்படின்ற பேர் வருது சரிங்களா ஸோ ஜீரோ முழு எண்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ இஸ் அ ஹோல் நம்பர்ஸ் ரைட் அடுத்தது தேர்ட் இப்போ என்ன வந்துருச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு பார்த்தாச்சு ஜீரோ வந்துருச்சு இன்னும் என்ன வரல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல மேக்ஸில் சின்ன பிள்ளையில் ஆ ஆ நெகட்டிவ் வரல மைனஸ் ரைட்லாம் ஸோ அது தான் அதுக்கு பேர் தான் முழுக்கள் முழு எண்கள் வேற முழுக்கள் வேற இதுக்கு பேர் இங்கிலீஷில் இன்டிஜர்ஸ
ஜீரோ கமா ஒன்று கமா ரெண்டு கமா மூணு அப் டூ இது என்ன எண்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ரைட்லாம் ஆப்ஷனில் இது என்ன நம்பர் ஜீரோவில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது என்னது முழு எண்கள் தானே படிச்சுருக்கோம் ஹோல் நம்பர்ஸ்னு இல்லை ஆப்ஷனில் இன்டீஜர்ஸை வச்சே கொடுத்துருக்கான் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் அதாவது மிகை முழுக்கள் குறை முழுக்கள் அப்படின்ற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்கான் ரைட்லாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு அங்கே பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ அப்போ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா கவனிங்க நமக்கு பாசிட்டிவ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு இருந்தால் இது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் மிகை மிகை முழுக்கள் இங்கிலீஷில் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ரைட்லாம் மிகை முழுக்கள் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்லாம் ஸோ இதே மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு அப் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு இருந்தால் இதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் தமிழில் குறை குறை முழுக்கள் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இஸ் அ நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணுனா பாசிட்டிவ் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு போனால் நெகட்டிவ் அப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு என்ன சார் சொல்கிறது ஜீரோ இஸ் அ நான் பாசிட்டிவ் அதாவது நியூட்ரல் நம்பர் பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவ் அதாவது நீங்கள் மிகைன்னு சொல்ல முடியாது குறைன்னு சொல்ல முடியாது இதே நடுநிலையான ஒரு நம்பர் ஸோ அப்போ அது இதில் எதில் சார் சேர்க்கறது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தா சொல்லிடுவோம் சார் கரெக்டுங்களா உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது ஆப்ஷன் கொடுத்தா கரெக்டாக தான் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஸோ குறை அற்ற முழுக்க அதாவது நெகட்டிவ் இல்லாத நம்பர்ஸ் கரெக்ட் தானே இங்கிட்ட நெகட்டிவ் ஆரம்பிக்குது ஸோ இங்கிட்ட இருக்கிறது என்ன சொல்லலாம் நெகட்டிவ் இல்லாத நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரிங்களா அதுதான் பேர் குறை அற்ற முழுக்கள் குறை குறையற்ற முழுக்கள் சரிங்களா அதாவது நான் நெகட்டிவ் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு பேர் சொல்கிறான் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு தடவை குரூப் ஒன் எக்ஸாம்பிளே கேட்டிருக்கான் ஸோ இஸ் அ நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ரைட்லா ஓகே ஸோ அப்போ புரியுதுங்களா நம்பர் சிஸ்டம் இதுதான் கொஞ்சம் பேசிக் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஸோ ஸ்டார்டிங் டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரை ரொம்ப பயப்படாதீங்க இது மேலோட்டமாக சும்மா பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ரைட் ஓகே இது போக இன்னும் என்ன சார் இருக்குது இருக்குது என்னென்னா இன்னொன்று ரேஷ்னல் நம்பர் விகித முறு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விகித முறு எண்கள் நாலாவது நம்பர்ஸ் விகித முறு எண்கள் அதாவது ரேஷ்னலுங்க இங்கிலீஷில் ரேஷ்னல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ரேஷ்னல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஓகே ரைட்லாம் ஸோ இதுக்கு என்ன சார் சிம்பிள் கொடுக்குறது அப்படின்னா கியூ கியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் கியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ தான் நான் குழப்ப போகிறேன் இவ்வளோ நேரம் ஓரளவுக்கு தெளிவாக தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் கலைய கதை பழைய கதையெல்லாம் சொல்லி இப்போ குழப்பி ஆகணும் இல்லை மேக்ஸ் சார் இல்லையா கவனிங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ரேஷ்னல் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரேஷ்னல்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ரேஷ்னல்னா ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம்ல இதில் என்ன மிஸ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு பின்னங்கள் மிஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா பின்னங்கள் ரெண்டு பை மூணு அஞ்சு பை ஆறு நம்பர் இன்னும் முடியலை இதோட முடிஞ்சிருச்சு பின்னங்கள் ஸோ பின்னங்களில் இருக்க நம்பர் ஃபுல்லாமே விகித முறு எண்கள் அதாவது ஒரு நம்பர் பின்ன வடிவில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி ரெண்டு பை மூணுன்னோ இல்லை அஞ்சு பை ஆறுனோ இப்படி சரிங்களா பின்ன வடிவில் அதுக்கு தான் ஒரு ஃபார்மேட் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பி பை கியூ ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி பை கியூனா ஒன்றும் இல்லை பின்ன வடிவில் இருக்கணும் ஃப்ராக்ஷன் டைப்பில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு விகித முறு எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் இது விகித முறு எண்ணா இல்லையா ஏன்னா உங்களுக்கு போட்டு குழப்பியிருக்கேன் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இந்த ரேஷ்னல் நம்பர் இரேஷ்னல் நம்பர்லாம் போட்டு உங்களை ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட்டு குழப்பி எடுத்திருப்பான் சரிங்களா புக் பேக்கில் இருக்குங்க புக் பேக்கில் இருக்கும்போது நம்ம பார்த்து தான் அவன் ஒரு வழியில் ஸோ அப்போ இது விகித முறு எண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்லுவீங்களா இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா ரேஷனல் ஆர் இரேஷனல் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆர் ரேஷனல் அதாவது அனைத்து இயல் எண்களும் விகித முறு எண்களா அப்படின்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் சரி அப்படின்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை நான் பின்ன வடிவில் மாற்ற முடியுமான்னு யோசிக்கிறேன் பின்ன வடிவில் மாற்ற முடியும் இல்லை ஏன் தெரியுமா எல்லா நம்பருக்கும் கீழே ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எல்லா நம்பருக்கும் கீழே ஒன்றுன்றது மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைலண்ட் ரைட்லா ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் எழுதலாம் பை ஒன்று சரிங்களா ஸோ இது கீழே பை ஒன்றுன்னு போடலாம் அப்போ இது எல்லாமே ரேஷ்னல் நம்பரோட சேர்ந்த ஒரு டீம் ஒன்றும் இல்லை அங்காளி பங்காளிக அவ்வளோதான் இவங்க ரெண்டு பேர் மூ இவங்க ஃபு
ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ இருக்கும் கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு உங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதே மாதிரி இது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா மைனஸ் இருக்கும் கரெக்ட் தானே ஸோ இவங்களுக்கு உங்களுக்கு தொடர்பு அதே மாதிரி இது எல்லாமே அங்கே இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கும் ரெண்டு பை மூணு நான் அஞ்சு பை ஆறு ரைட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்லா ஸோ இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கனால இது எல்லாத்தையும் விகித மூறி எண்களோடு அப்போ ஒரு டீம் இவங்க ஃபுல்லாகவே ஒரு டீம் ரைட்லா ஸோ இவங்க ஃபுல்லாகவே ஒரு டீம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ரைட்லாம் ஓகே இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பை மூணு வருது அஞ்சு பை ஆறு வருது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பின்னை வேணால் எக்ஸ்ட்ரா வரலாம் அதே மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாருமே விகித மூறு எண்கள் ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ரைட்லா இப்போ அடுத்து இன்னொரு ஆள் இருக்காரு இவங்களுக்குலாம் ஒரு எதிர் எப்பயுமே ஒரு டீம் வந்துட்டாலே என்ன ஆயிரணும் எதிர் தரப்பான ஒரு ஆள் இருக்கணும் இல்லையா அவர் தான் யாருனா விகித முராயன் அந்த வார்த்தையிலேயே தமிழ் அழகாக சொல்லுவோம் தமிழ் இஸ் ஏற தமிழ் சாதாரண ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாதுங்க ரைட்லா தமிழ்ன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததுக்காகவே பெருமைப்படணும் எல்லாத்துக்குமே அர்த்தம் இருக்கும் சும்மாலாம் பேர் வைக்க மாட்டோம் விகித முராயன் ரைட்லா முரண்பட்டு நிற்கக்கூடிய எண்கள் ஸோ விகித முரா எண்கள் இஸ் அ இர்ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இர்ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரைட்லா இர்ரேஷ்னல் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ஆட்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க இப்போ சொன்ன ஆட்கள் யார் ஒன்று ரெண்டு மூணோ ஜீரோவோ மைனஸோ ரெண்டு பை மூணோ அஞ்சு பை ஆறோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் ஒரு தனி ஆள் அப்படின்ன மாதிரி இருப்பாங்க எப்படின்னா ஸோ வித்தியாசமான நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் வித்தியாசமான நம்பர்ஸ்னா ரூட்டை விட்டு எடுக்க முடியாது இல்லையா அவங்கெல்லாம் யார் யார் ரூட் ரெண்டு ரைட்லா ரூட் மூணு ரூட் நாலு எழுதலாமா ரூட் நாலு எழுதிடவா எழுதக்கூடாது ஏன் ஆ ரூட் நாலு இஸ் ஏன் ஆன்சர் ரூட் நாலோட வேல்யூ என்ன காரணம்னா ரூட் நாலு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ ரெண்டு ரூட் நாலோட வேல்யூ ரெண்டு அதே மாதிரி ரூட் ஒம்பதோட வேல்யூ மூணு சரிங்களா ரூட் பதினாறோட வேல்யூ நாலு ஸோ இவங்கெல்லாம் இங்கே வந்துடுவாங்க ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே இருப்பார் இங்கே இருப்பார் இங்கே இருப்பார் சரிங்களா ஸோ இந்த டீமுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஆள் அப்போ ரூட்டை விட்டு எடுக்க முடிஞ்ச நம்பரை விட்டுறணும் எடுக்க முடியாத நம்பர் மட்டும் தான் இங்கே வரணும் சரிங்களா அப்போ ரூட் அஞ்சு தான் வரணும் ஸோ ரூட் ஃபைவ் ஓகே வேறு யார் வருவாங்களா சார் வருவாங்க அறிவியல் மேதைகள் அதாவது சயின்டிஃபிக் நம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க இங்கே வருவாங்க யார் சயின்டிஃபிக் நம்பர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா பை ரைட்லா மேக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் பை நமக்கு தெரிஞ்சது பை அதே மாதிரி இ இ வந்து உங்களுக்கு தெரியாது லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பர் சரிங்களா ஸோ அது வந்து இர்ரேஷ்னல் நம்பர்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா பையன்றது நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நம்பர் தான் ஸோ பை இ அப்படின்ற சயின்டிஃபிக் வேல்யூஸ்லாம் வரணும் சரிங்களா ஓகே அது ஏன் சார் அந்த காரணம் எதுக்கு சார் இங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு பை மூணையோ அஞ்சு பை ஆறையோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாயிண்டில் முடிஞ்சிடும் பாயிண்டில் முடிஞ்சிடும் எப்படி முடிஞ்சிடும் தெரியுமா ரெண்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ரெண்டு ஸோ இப்படியோ இல்லை ஆறு புள்ளி மூணு இப்படியோ இந்த நம்பரும் இல்லை ஏதோ ஒரு நம்பர் இதை வகுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பை மூணை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரம் ரெண்டு பை மூணு ஸோ ஜீரோ போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் அரை மூணு பதினெட்டா திரும்ப ரெண்டு ஜீரோ அரை மூணு பதினெட்டு ஸோ ஆறு ஆறு ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரே நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு ஒரே நம்பராக வரலாம் வேறு வேறு நம்பர் வந்துடக்கூடாது சரிங்களா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறுனு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இது அப்படி தான் போய்கிட்டே இருக்கும் அங்கே ஒரு அது ஒரு பிரச்சனை போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனாலும் ஒரே நம்பர் தான் போய்கிட்டே இருக்கும் வேறு வேறு நம்பர் போய்கிட்டே இருக்காது சரிங்களா ஓகே ஸோ இங்கே அப்போ அதுக்கடுத்து என்ன ஜீரோ புள்ளி ஆறு 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 அப் டு போனால் இதுக்கு மேலே என்ன போட்டுருவாங்கன்னா பார்னு போட்டுருவாங்க சரிங்களா பார் போட்டால் போய்கிட்டே இருக்குது அந்த ஆறு ஆறு திரும்ப திரும்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்படி புள்ளியில் முடியக்கூடிய நம்பர் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க புள்ளியில் முடியக்கூடிய நம்பராக இருக்கணும் இல்லை புள்ளியில் போய்கிட்டே இருந்தாலும் அது திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய நம்பராக இருக்கணும் டிஎன்பிசினால் இவ்வளோ தூரம் பார்க்க தேவையில்லைங்க பயப்படாதீங்க ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸும் சில பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க இல்லையா ரயில்வேலாம் இந்த ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் மொத்தம் அது ரேஷ்னல் இரேஷ்னல் தான் கேட்பான் ஸோ பேசிக் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் டிஎன்பிசி அவ்வளோலாம் கிடையாது இங்கேனக்குள்ள தான்
அது பாட்டில் போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த பையோட வேல்யூ ஈவோட வேல்யூ அப்படி தான் செல்லில் வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அது பாட்டில் அந்த கா கால்குலேட்டர் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் வந்து அந்த பாக்ஸ் முடிஞ்சு முடிஞ்சும் போய்கிட்டே இருக்கும் அது அது காட்டாது அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே இருக்க அளவில் தான் காட்டும் ஸோ அப்படி முடிஞ்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கனால தான் இது இங்கே இருக்குது இர்ராஷ்னல் நம்பரா சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம தெரிய வேண்டியது நேச்சுரல் நம்பர் முக்கியமாக நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்றில் ஹோல் நம்பர்ஸ் ஜீரோவில் அதே மாதிரி இன்டீஜியர்ஸுக்குள்ளே பார்த்துக்கோங்க நெகட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இதோட சேர்த்து என்ன வருது ஃப்ராக்ஷன் வரும் ஸோ இவங்க ஃபுல்லாக ஒரு டீம்னு சொல்லிட்டு இது மட்டும் வித்தியாசமான ஆள் ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க ரூட்டை விட்டு எடுக்க முடியாத ஆட்களாக இருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது தான் டிஎன்பிசியில் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா சரிங்களா ஓகே பார்ப்போம் ஓகே நம்பர் சிஸ்டத்தில் இப்போ தான் நம்ம டிஎன்பிசிக்குள்ளே போக போகிறோம் சார் இப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் அதுவும் கேட்பாங்க பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாவுக்கு போக போகிறோம் ஸோ பகு எண்கள்னா என்ன பகா எண்கள்னா என்ன பிரேம் காம்போசைட் ரைட் பிரேம் நம்பர்னா எதில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிசியில் பிரேம் நம்பரில் லீஸ்ட் நம்பர் என்ன காம்போசைட் நம்பர் லீஸ்ட் நம்பரில் அதாவது மிக சிறிய பகு எண் எது அதாவது எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுன்றதான் அப்படி கேட்குறேன் மிகச்சிறிய பகா எண் எது ரைட்லா ஓகே ரைட் ரெண்டுலேயுமே ஏதாவது ஒன்றுன்னு யாராவது நினைக்கிறீங்களா ஒன்று வருமா சார் ஒன்றுன்றது எங்கே வரும் இதெல்லாம் தான் இப்போ குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ இது தான் பேசிக்கானது நாலு அதாவது ஈஸியானது ரைட்ல அதே மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடியது ரைட்லா கவனிங்க ரைட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஒரு சார்ட் மாதிரி பார்த்துருவோம் கவனிங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றுன்றதை எதாவது வகுக்கலாம் வகுக்க முடியும் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றால் தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி சொல்லுங்கள் ரெண்டை எதாவது டிவைட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க டூவை ஒன்றால் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் ஒன்றுங்க எந்த நம்பராக இருந்தாலும் அது ஒன்றால் வகுக்கலாம்னு அர்த்தம் டிவைடட் பை ஒன்று ஆம் சரி இல்லையா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டிவைடட் பை ஒன்று ஒன்றால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ அது போக ரெண்டை ரெண்டாலையும் டிவைட் பண்ணலாம் அதே நம்பராலையும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி மூணு எடுத்துக்கிறேன் மூணு ஒன்றால் டிவைட் பண்ணலாம் மூணால் டிவைட் பண்ணலாம் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது அடுத்து நாலு எடுத்தாம்னா ஒன்றால் வகுப்படும் ரெண்டாலையும் டிவைட் ஆகும் ஃபோராலையும் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா சூப்பர் ஸோ ஃபோர்ன்றது ஒன் டூ ஃபோர் இது எல்லாத்தாலையும் டிவைட் ஆகக்கூடியது ஓகே ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் பார்ப்போமா ஃபைவ் ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ரைட்லா அடுத்தது சிக்ஸ் பார்ப்போமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் எதாவது டிவைட் ஆகும்னா ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் டூவால் டிவைட் ஆகும் வேறு த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகும் ஸோ சிக்ஸுக்கு நாலு டிவைசர்ஸ் வந்துருச்சு கரெக்ட் தானே இத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது தமிழில் சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி நம்பர் ஆகிடுது வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிவைசர்ஸ் இப்போ நான் எழுதிருக்கேன் இல்லையா டிவைசர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வார்த்தைகளை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது குழப்பி எடுத்துருவான் டிவைசர்ஸ்ன்னு கொடுப்பான் அதாவது வகுத்திகள்னு சொல்லுவான் இல்லை ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவான் காரணிகள்னு சொல்லுவான் எல்லாமே ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் டிவைசர்ஸ் ரெண்டோட டிவைசர் என்ன ஒன்றும் டூவும் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்டாலும் அதுதான் அதாவது வகுத்திகள் கேட்டாலும் காரணிகள் கேட்டாலும் அதுதான் அடுத்தது ஏழு எதால் வகுக்கலாம் ஒன்றால் டிவைட் பண்ணலாம் ஏழால் டிவைட் பண்ணலாம் எட்டு சார் ஒன்று ரெண்டு நாலு வேற எட்டு இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பருக்காக கண்டுபிடிச்சி ஒம்பதுன்னா ஒன்று மூணு ஒம்பது ரைட்லா ஓகே இப்போ இது எதுக்காக எழுதணும்னா இதில் நான் ஒன்று ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் இந்த நம்பர் அடுத்தது இந்த நம்பர் வேறு என்ன எடுக்கலாம் அஞ்சு எடுக்கலாம் நான் ரவுண்ட் பண்ணுறதுல தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ரவுண்ட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு இருக்கும் சரிங்களா அந்த ட்ரீ சார்ட் வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா அதில் ரெண்டு ஒவ்வொரு நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அந்த ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று இருக்குது இல்லை அந்த நம்பர் இருக்குது அப்படி தானே இருக்குது இப்போ ரெண்டு எடுத்தால் என்ன அது ஒன்று இல்லை அந்த நம்பர் மூணு எடுத்தால் ஒன்று இல்லை அந்த நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றாலும் தன்னால் அதை தான் தமிழில் சொல்லுவோம் அழகாக ஒன்றாலும் தன்னாலும் வகுபடும் எண்கள் இஸ் டிவைசபிள் பை ஒன் அண்ட் இட் செல் இந்த வார்த்தை அழகாக புரியும் எல்லாருமே நான் பகா எண்கள் என்னான்னு கேட்கும்போதே மைண்டில் ஓடியிருக்கும் அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் ஒன்றுன்றது ஏன் பகா எண் கிடையாது பிரேம் கிடையாது என்ன ரீசன் ரைட் யாருக்காவது தெரியுமா ஆ ஒன்றுன்றது என்ன ரீசன்னால பகா எண் கிடையாதுன்னா இட்ஸ் அப் நாட் எ பிரைம் நம்பர் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இங்கிலீஷில் சொன்னால் பிரெயின் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஒம்பது வராது பத்து வராது பதினொன்று வரும் சரிங்களா ஸோ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் பா எண்கள் ரைட்டில் ஓகே அதே இது ரெண்டுக்கும் மேலே சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு வகுத்திகள் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ரெண்டு வகுத்திகள் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பஹா எண்கள் ரைட்லா இட்ஸ் ஹேவ் ஒன்லி டூ டிவைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டிற்கும் மேற்பட்ட வகுத்திகள் இருந்துச்சுன்னா ரைட்லா இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோர் தென் டூ டிவைசர்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ரைட்லா ஸோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பகு எண்கள் இஸ் அ காம்போசைட் நம்பர் எது எதுனா ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் அடுத்தது நைன் அடுத்தது டென் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்னது காம்போசைட் நம்பர்ஸ் அதாவது பகு எண்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இப்போ தெளிவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் என்னது இந்த ஒன்றுன்றது ரெண்டுலேயுமே வரல இந்த ஒன்றுன்றது எதில் வரல பகா எண்ணும் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு டிவைசர் இல்லை அதே மாதிரி பகு எண்ணும் கிடையாது என்ன காரணம் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட டிவைஸ் இருக்குன்னு ரெண்டு இல்லையா ரெண்டுக்கும் மேலே எப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டிஎன்பிசியில் குரூப் ஃபோரில் கூட அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட வினா ஒன்று என்பது இல்லை ஒன்று என்பது என்னன்னு கேட்டிருப்பான் ரைட்டில் இல்லை பகு எண்ணிலும் பகா எண்ணிலும் சேராத நம்பர் எதுன்னு கேட்பான் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறான் சரிங்களா ஒன்றுன்றது ஓகே இப்போ பார்த்துருவோமா அப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தனையும் என்ன அழைக்கலாம் பகா எண்கள் பிரைம் நம்பர்ஸ் பகா எண்கள்னா என்னன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா எழுதி போட போகிறது இல்லை அதனால் நோட் பண்ணிக்கலாம் பிரைம் நம்பர்ஸ் ரைட் அப்படின்னா என்னன்னா இரண்டு இரண்டே இரண்டு வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்லாம் இரண்டு வகுத்திகளை மட்டுமே உடையவை ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார் போட்டு எழுதிக்கோங்க இரண்டு வகுத்திகளை மட்டுமே உடையவை சரிங்களா இட்ஸ் ஹாவ் டூ டிவைசர்ஸ் ரைட்லாம் ஒன்லி டூ டிவைசர் போட்டுக்கலாம் இட்ஸ் ஹாவ் டூ டிவைசர்ஸ்ன்னு போட்டாலும் ஓகே ஸோ அது பக்கத்துலேயே போட்டுக்கோங்க வகுத்திகள் பக்கத்தில் காரணிகள்னு கொடுக்கலாம் சரிங்களா இரண்டே இரண்டு வகு காரணிகளை மட்டும் உடையவை அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் ஹாவ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ரெண்டு வார்த்தை எழுதிக்கலாம் காரணிகள் இல்லை வகுத்திகள் ரெண்டு இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தை ஒன்னாலும் அதாவது தட் ஈஸ் அந்த ரெண்டு என்ன அப்படின்றத எழுத போகிறேன் செகண்ட் பாயிண்டில் என்ன எழுத போகிறேன் ஒன்னாலும் தன்னாலும் பகுபடும் எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்லா இட்ஸ் டிவைசபிள் பை ஒன் அண்ட் இட் செல் தட் இஸ் இட்ஸ் டிவைசபிள் பை ஒன் அண்ட் இட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்லா ஒன்னாலும் தன்னாலும் அதாவது ஒன்னாலேயும் அந்த நம்பராலேயும் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் பகா எண்களோட டெஃபனிஷன் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன வரணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன சார் வரணும் ஆ ஒன்றா வரணும் அதை தான் குழப்பிக்க கூடாது எப்போயுமே டூ டூ தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ரைட்லா நைன் லெவன் அப் டூ போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி போய்க்கலாம் அடுத்து பதிமூணு சரிங்களா ஸோ எழுதுவோமா வேணால் ஒரு பத் அஞ்சு நம்பர் எழுதிடுவோமா பதிமூணு பதி நேலா அடுத்தது என்ன வரும் பதினெட்டா பத்தொம்பது ரெட்டப்படையே வராது ரெண்டா தவிர பத்தொம்பது ஓகே அடுத்தது இருபத்தொன்னூறுல வருமா வராது என்ன காரணம் ஆ மூணால் வகுப்படும் ஏழால் வகுப்படும் ஸோ அது வந்துடக்கூடாது சரிங்களா அடுத்தது இருபத்தி மூணு வரும் ரைட்லாம் இருபத்தி மூணு வரும் இருபத்தஞ்சு கண்டிப்பாக கிடையாது அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் இருபத்தி ஏழு அப்போ தான் குழப்பம் இருபத்தேழு வருமா இல்லை மூணால் வகுப்படும் ஒம்பதால் வகுப்படும் கிடையாது சரிங்களா அடுத்தது இருபத்தி ஒன்பது ஸோ இது தான் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம் அடுத்தது முப்பத்தொன்று வருமா ஸோ அப்டூ போட்டுரும் இன்னும் எழுதிக்கிட்டே போகலாம் நூறு வரை நமக்கு தெரியணும் அவ வாட்டில் கொஸ்டின் கேட்பா எப்படி கேட்பான் தெரியுமா அறுபதுக்கும் எண்பதுக்கும் இடையில் ரைட்லாம் சிக்ஸ்டி அண்ட் எயிட்டி பிட்வீனில் ரைட்லாம் எத்தனை பிரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுருவான் அப்போ நம்ம தான் எண்ணி பார்க்கணும் யோசிக்கணும் சரிங்களா ஸோ எத்தனை இருக்குதுன்னு எழுதணும் ஆப்ஷனில் கரெக்டாக இருக்கும் நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு அப்போ நம்ம ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா எழுதணும்னாலும் தப்பாக போயிடும் ஆன்சர் ரைட்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரைம் நம்பர்ஸில் கொஸ்டின் கேட்பான் ரைட்லாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் டூ இது ஒன்றே ஒன்று தான் என்னது அதுவும் கொஸ்டின் ஒரே ஒரு இரட்டை படை எண் இது மட்டும்தான் எங்கள் பகா எண்களை பிரைம் நம்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன்லி ஈவன் நம்பர் ரைட்லாம் ஈவன் பிரைம் நம்பர் இஸ் டூ ஒன்லி ரைட்லாம் வேறு எதுவுமே கிடையாது இது மட்டும்தான் மிச்சம் எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸ் ஒற்றை படை எண்களாக தான் வரணும் ரெட்டைப்படை வரக்கூடாது ஏன் அப்புறம் அது ரெண்டால் ஆகப்படுன்ற கான்செப்டில் வந்துடும் இல்லையா அதனால் கிடையாது அடுத்தது பகு எண்கள்
இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட வகுத்திகளை உடையவை பிராக்கெட்ல என்ன போட்டுக்கலாம் காரணி வகுத்திகள் பக்கத்துல காரணிகளும் போட்டுக்கலாம் இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை உடையவை தெரியுங்களா இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை உடையவை ஸோ இட்ஸ் ஹாவ் மோர் தென் டூ டிவைசர்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ரைட்லா இட்ஸ் ஹாவ் மோர் தென் டூ டிவைசர்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் காம்போசைட் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் போயிடுவோமா எதில் ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர் வரணும் சிக்ஸ் வரணும் எயிட் வரணும் நைன் டென் டுவெல் லெவன் வராது ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அப் டு போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பகு எண்கள் புரிஞ்சுங்களா ஆ ரைட் அப்போ குறிப்புன்னு ஒன்று வரணும் அடுத்தது என்ன வரணும் குறிப்புன்ற ஒன்று வரணும் அது என்னான்னு பார்ப்போம் குறிப்புன்ற ஒன்று வரணும் அதாவது நோட் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுதுவோம் குறிப்பு கேட்கப்பட்ட எல்லா கொஸ்டினும் எழுத முடியாது மேக்ஸிமம் ரொம்ப முக்கியமானது நோட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன்று என்பது சரிங்களா ஒன்று என்பது என்ன பகு என்னும் அல்ல பகா என்னும் அல்ல அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இல்லை பகு எண்ணிலும் பகா எண்ணிலும் சேராத இயல் எண் அப்படின்னு போட்டு ஒன்று அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ரைட்லா இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசைட் நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒன்றுன்றது நெய்தர் பிரைம் அட் சேம் டைம் நார் காம்போசைட் அப்படின்னா ரெண்டுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ரைட்லா பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல ஓகே அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த பாயிண்ட் மிகச்சிறிய பகு எண் எது அப்படின்னு கேட்பான் மிகச்சிறிய பகு எண் எது லீஸ்ட் காம்போசைட் நம்பர் மிகச்சிறிய பகு எண் லீஸ்ட் காம்போசைட் நம்பர் தமிழ் எழுதிக்கோங்க மிகச்சிறிய பகு எண் என்ன அப்படின்னா நாலு சரிங்களா மிகச்சிறிய பகு எண் எதுன்னு கேட்டால் நாலு அடுத்தது மிகச்சிறிய பகா எண் எதுன்னு கேட்டா சரிங்களா லீஸ்ட் பிரைம் மிகச்சிறிய பகா எண் எதுன்னு கேட்டா டூ சரிங்களா மிகச்சிறிய பகா எண் கேட்டா டூ ஓகே ஸோ அதுவே ஒரு தடவை டிஎன்பிசியில் எப்படி கேட்டிருந்தா தெரியுமா பகா எண்களில் உள்ள இரட்டை படை எண்களின் எண்ணிக்கை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பகா எண்களில் உள்ள இரட்டை படை எண்களின் எண்ணிக்கை த நம்பர் ஆஃப் ஈவன் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான் நம்ம ஆளுக்கு என்ன பண்ணுறது ஆப்ஷனில் ஷேட் பண்ணுறது தானே சடச்சடன்னு அடிச்சாச்சு ஈவன் பிரைம் நம்பர் இஸ் டூ அப்படின்னு போட்டோம் அப்புறம் தான் நமக்கு மண்டைக்கு ஒரு அவன் கேட்டிருக்குது என்ன கேட்டிருக்கா பகா எண்களில் உள்ள இரட்டை படை எண்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஈவன் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒன்று தானே ஒரே ஒரு நம்பர் தானே இது டூ சரிங்களா டூ மட்டும்தான் ஸோ அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிடுவான் கொஸ்டின் தான் சரிங்களா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டக்குன்னு அடிச்சிருக்கூடாது டிஎன்பிசியில் மிகப்பெரிய தெரிஞ்ச கொஸ்டினே ஒரு அஞ்சாறு கொஸ்டின் தெரிஞ்ச கொஸ்டினை தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வர நம்ம டிஎன்பிசி கிளியர் பண்ணவே முடியாது சரிங்களா பொறுமையும் இருக்கணும் அதே மாதிரி வேகமும் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ விவேகமாக செயல்படணும் வேறு ஒன்றும் ஸோ பகா எண்களில் உள்ள இரட்டை படை எண் எதுன்னு கேட்டால் டூ அதோட எண்ணிக்கை எத்தனை கேட்டால் ஒன்று சரிங்களா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பான் ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஈவன் பிரைம் நம்பர் ரைட்லாம் இரட்டை பகா இரட்டை படை ப இப்போலாம் இரட்டை படைன்ற வார்த்தையை விட்டுட்டானுங்க இரட்டை இரட்டை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க இரட்டை பகா எண் எதுன்னு கேட்டால் இஸ் அ டூ ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ இது ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் இன்னும் வேற என்ன சார் கொஸ்டின்லாம் வரணால இந்த நம்பர்லேருந்து இத்தனை நம்பருக்குள்ள அதாவது இருபதுலேருந்து முப்பதுக்குள்ள எத்தனை பகா எண் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் நாற்பதுலேருந்து எண்பதுக்குள்ளே எத்தனை பகா எண் இருக்குது அப்படின்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த பகா எண் பகு எண்கள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இருக்கு இல்லையா நம்ம சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேமில் இருக்குது ரைட்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ புக் பேக் ப்ளஸ் உள்ளுக்குள்ளே கட்டம் போட்டு எதாவது கொடுத்துருந்தாங்க கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் ரைட் அடுத்தது இப்போ இதுலேயே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதுதான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அடுத்த விஷயம் இப்போ இதுலேயே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ட்வீன் ட்வீன்ஸ் அதாவது பகா எண்களில் ட்வீன்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு பகா எண்களில் ட்வீன்ஸ் என்ன சார் மனுஷங்க நமக்குள்ளே தானே ஆட்களில் ட்வீன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு ரெட்டப்பிறவிகள் அது மாதிரி பகா எண்கள்லேயும் ட்வீன்ஸ் இருக்காங்க ரைட்ல அதான் ட்வீன் பிரைம் ஸோ புது பக்கம் வந்திருக்கு சார் முதல் நமக்கு இருக்காது ட்வீன் பிரைம் ரைட்லாம் எல்லாமே நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறது சில நேரங்களில் ஆ பார்த்துக்கோங்க ட்வீன் பிரைம்னு ஒன்று இருக்குது என்னது அது இரட்டை தமிழில் சொல்லணும்னா இரட்டை பகா எண் இரட்டை படை கிடையாது அப்படி சொல்லவே மாட்டேறா இப்போ இரட்டை பகா
யார் ரெட்டை பட பார்க்க ரெட்டை ட்வின்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் ரெண்டு இருக்கணும் பகாயன்களில் இப்போ இது ரெண்டு எடுத்துக்கிறோமே வித்தியாசம் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஒன்று தானே வரும் அப்போ உங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸ் கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ ட்வின்ஸ்னா என்ன இருக்கணும் வித்தியாசம் டிஃபரன்ஸ் இஸ் டூ இருக்கணும் அப்போ ட்வின்ஸ் யார் யார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸ் யார் மூணும் அஞ்சும் ட்வின்ஸ் கரெக்டா ஸோ அவங்க ஒரு ட்வின்ஸ் அடுத்தது யார் அஞ்சு பதினொன்று சாரி அஞ்சு ஏழு ஒரு ட்வின்ஸ் தானே அஞ்சு ஏழு ஒரு ட்வின்ஸ் அஞ்சு ஏழு ஒரு ட்வின்ஸ் ஆனால் ஏழும் பதினொன்றும் ட்வின்ஸ் கிடையாது ஏன் வித்தியாசம் நாலு டிஃபரன்ஸ் ஃபோர் வந்துருச்சு டிஃபரன்ஸ் டூ வந்தால் தான் ட்வின்ஸ் ரைட்லாம் ஸோ அஞ்சு ஏழும் ட்வின்ஸ் க அஞ்சு ஏழும் ட்வின்ஸு ஏழும் பதினொன்று ட்வின்ஸ் கிடையாது அடுத்தது யார் ஆ பதினொன்றும் பதிமூணும் இஸ் அ ட்வின்ஸ் ரைட்லாம் ஸோ பதினொன்றும் பதிமூணும் ட்வின்ஸ் ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டிஃபரன்ஸ் இஸ் டூ வந்துச்சுன்னா அங்கே அதே மாதிரி பதிமூணு பதினேழு ட்வின்ஸ் கிடையாது ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் ஃபோரு இது ரெண்டும் கிடையாது ஆனால் இது ரெண்டும் ட்வின்ஸ் கரெக்ட் தானே பதினேழும் பத்தொம்பது ஸோ இப்படி நிறையா ட்வின்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக என்ன 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 இருக்குன்னா இரு பகா எண்களின் வித்தியாசம் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ பிரைம் நம்பர்ஸ் இஸ் டூ தே செட் டு பி என்ன சொல்லலாம் ட்வின் பிரைம்ஸ் ரைட்லாம் ட்வின் பிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பகா எண்கள் இரு பகா எண்களின் வித்தியாசம் இரண்டு எனில் அவை இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ அடுத்தது இதுலேயே வேறு என்ன சார் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்பான் நான் இல்லை இப்படியே கேட்பான் என்ன கேட்பான் இருபத்தி ஒன்பது என்ற பகா எண்ணின் ட்வின் யாரு யாரு இருபத்தி ஒம்பது என்ற பகா எண்ணின் ட்வின் The twin prime of 29 is question mark. Right? Nah? Twin prime of 29. Yaar, 29 kya aarunga prime? Uh, twin. Twin yaar aarunga paharunga. That was the uh, irattai. Irattai yaar aarunga. Irattai yaar aarunga. Yaar yaadu. Irvatthi umboodhu kuk paharunga. Yaar aarunga. Yaarunga. Irvatthi umboodhu thana. Yaar aarunga. Twin yaar na 23 ya. Illa. Yeah. Vithyasa yavala ondhi rich. Ah. Vithyasa namakku 6 ondhi rich. வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்கணும் ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்போ யார் இருபத்தொம்போதோட ட்வின் யார் முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இதோட ட்வின் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்றது தெரியணும் ஸோ கொஸ்டின் நமக்கு என்ன தான் கேட்க போகிறான் அடுத்து இன்னும் பகா எண்கள்னா என்ன பகு எண்கள்னா என்னென்னா கேட்டுக்கிட்டு இருக்க போகிறேன் புது புக்கில் வந்திருக்கு இல்லையா இதைத்தான் கொஸ்டினாக கேட்க போகிறான் எப்படி கேட்பான் இருபத்தி ஒம்பதோட ட்வின் யார் இரட்டை பகா இருபத்தி ஒன்பதின் இரட்டை பகா எண் எது அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ முப்பத்தி ஒன்றுன்றத ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரியாதது ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ அடுத்தது இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது ப்ரைம் ட்ரிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ப்ரைம் ட்ரிபிள் ஸோ இது ட்வின் ப்ரைம் ப்ரைமில் ட்ரிபிள் ஸோ ப்ரைமில் ட்ரிபிள் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை தமிழில் சொல்லுனா தெளிவாக எழுதிக்கோங்க பகா என் பகா என் மூன்றன் தொகுதி மூன்றன் தொகுதி அப்படின்னு கேட்பான் சரிங்களா ஸோ புது புக்கில் எது ஒன்று இருக்கு பகா எண் மூன்றன் தொகுதி ஸோ பிரைம் ட்ரிபிள் என்னான்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பார்த்ததே தான் சரிங்களா ரெண்டு நம்பருக்குள்ள வித்தியாசம் ரெண்டு இருந்தால் அது ட்வின்னு மூணு நம்பருக்குள்ள வித்தியாசம் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா ஸோ மூணு நம்பருக்குமே வித்தியாசம் பார்க்கும்போது ரெண்டு ரெண்டாக கூடணும்னு அர்த்தம் ரெண்டு ரெண்டாக கூடணும்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி இருக்க பிரைம் ட்ரிபிள் நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்டால் யார் இருக்கானா ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க யார் தெரியுமா ஸோ இது இது கிடையாது இது 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 சரிங்களா ஸோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஸோ இவங்க தான் யாருனா பிரைம் ட்ரிபிள் பகா என் மூன்றன் தொகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பகா என் மூன்றன் தொகுதின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை மூன்று பகா எண்களுக்கு உள்ள அடுத்தடுத்து இருக்க மூன்று பகா எண் ஏன்னா அடுத்தடுத்து இருந்தால் தான் வரும் சரிங்களா மூன்று பகா எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் இரண்டு எனில் அவை பிரைம் ட்ரிபிள் பகா எண் மூன்றன் தொகுதி என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒரே ஒரு டீம் அதையும் மென்ஷன் பண்ணியே சொல்லிடுறோம் இந்த ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அப்படி இந்த ஒரு டீம் மட்டும்தான் மூணு அஞ்சு ஏழு என்ற ஒரே ஒரு பிரைம் ட்ரிபிள் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு பிரைம் ட்ரிபிளே கிடையாது அவ்வளோதான் ரைட்லாம் ஸோ பிரைம் நம்பர்லேயே நமக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது புது புக்கில் இந்த கண்டென்ட் வந்திருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா பழைய எதுவே கேட்டுக்கிட்டே இருக்க மாட்டான் ஸோ நியூவாக கேட்கும்போது அப்படி தான் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் ரெடி ஆகிக்கிறணும் ரைட்லாம் ஓகே இப்போ
அழிய போறேன் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது டிவைசபிலிட்டி ரைட்லா டிவைசபிலிட்டி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒன்று சொல்லணும் அந்த பிரைம் பார்த்தோம் இல்லையா ட்வின் ட்வின்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி பிரைம் ட்ரிபிள் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி பிரைம்ல இன்னும் ஒன்று இருக்கு அது எல்சிஎம்ஹெச் சிஎஃப்ல வர வேண்டிய ஒரு கா டாபிக் கா காம் ஒரு பாட்டு தான் பட் இருந்தாலும் அதை நான் எப்பயே சொல்லிடுறேன் சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு வர கேட்பான் சரிங்களா சார்பகா எண்கள் தமிழ்ல ரைட்லாம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா கோப்ரைம்ஸ் ரைட்லா கோப்ரைம்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்ஸ் கோப்ரைம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆர் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் சொல்றது கோப்ரைம்ஸ் தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒண்ணும் ஏதாவது கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் ஹெச்சிஎஃப் அதாவது மீ பே வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மீ பே வா வந்து ஒன்று வந்துச்சுன்னா சரிங்களா ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரிங்களா அந்த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் கிவன் நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதான் எழுதிக்கோங்க இந்த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் கிவன் நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் இஸ் கால் என்ன சொல்லுவோம் ஆ பிரைம் கோ பிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சொல்லணும்னா கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் மீ பே வா ஒன்று எனில் அவை சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் பதினெட்டும் பதினஞ்சும் இருபத்தஞ்சும் சொல்லலாமா பதினெட்டு இருபத்தஞ்சும் இது ஒரு சார்பகா எண்கள் தான் என்னன்னு பாருங்கள் ஹெச்சு சிஎஃப் பார்த்தேன்னு நினச்சிக்கோங்க இது ரெண்டையும் பதினெட்டும் இருபத்தஞ்சையும் நான் ஹெச்சிஎஃப் எப்படி பார்க்குறது அது எல்சிஎம் சிஎஃப்பில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சும்மா பேசிக் தெரிஞ்சு இது ரெண்டும் எதால் வகுப்படும்னு பார்க்கணும் ஸோ பதினெட்டு ரெண்டை பட வாய்ப்பாளில் வரும் இல்லை மூணு வாய்ப்பாளில் வரும் இல்லை ஆறாம் வாய்ப்பாளில் வரும் இருபத்தஞ்சுன்றது அஞ்சில் மட்டும்தான் வகுப்படும் அப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவான காமன் டிவைசர் இல்லை பொதுவான வகுத்து இல்லை அப்படின்னா இல்லை இல்லைனால என்ன அர்த்தம் ரெண்டுக்குமே எப்பயுமே எந்த ஒரு நம்பருமே ஒன்றால் வகுப்படும் ஜீரோ கிடையாது உடனே ஜீரோன்னு நினச்சிடக்கூடாது ஸோ எந்த நம்பருமே ஒன்றால் வகுப்படும் அப்படி இருக்கனால இதோட ஹச்சு சேஃப் அப்போ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது என்ன நம்பர்ஸ்னா சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே அப்போ சார்பகா எண்கள் ஸோ எண்களை பற்றி பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் என் பேலன்ஸ் விடணும் அதையும் பார்த்துரும் சார்பகா எண்கள் ஓகே இப்போ டிவைசபிலிட்டி போகலாம் டிவைசபிலிட்டி அதாவது வகுபடும் தன்மை டிவைசபிலிட்டி வகுபடும் தன்மை அதாவது ஒரு நம்பர் ஏதாலெல்லாம் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு செக் பண்ணுறது ஸோ அது ஷார்ட்கட்டுக்கு நமக்கு இப்போ ஃப்யூச்சரில் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் தானே இருக்கும் இனி ஃப்யூச்சரில் வர போகிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஷார்ட்கட் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் ஆகும் சரிங்களா டிவைசபிலிட்டி அப்போ இதில் டேரக்ட் கொஸ்டின் வராதா புது புக்கில் இருக்குங்க புக் பேக்கில் நல்லா போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் சரிங்களா பை டூ அதாவது தமிழில் சொன்னால் ரெண்டால் ஒரு நம்பர் வகுபடுமா நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க ஷார்ட்கட் பார்த்தோடையும் இந்த நம்பர் ரெண்டால் வகுபடும் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் ரெண்டால் வகுபடும் ஒரு கோடி கணக்கில் ஒரு நம்பர் இருக்குது இத்தனை கோடி எத்தனை லட்சத்து அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த நம்பர் ரெண்டால் வகுபடுமான்னு எப்படி சொல்கிறதா இருந்தால் எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதிக்கிறோமே அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி இது ரெண்டால் வகுபடுமா கண்டிப்பாக வகுபடும் ஏன் கடைசியில் ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு ரைட்லாம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் இஸ் அ ஈவன் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் இஸ் அ ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ரைட்லாம் ரெட்டப்படை என்ன இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டால் வகுபடும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லணும் லாஸ்ட் டிஜிட் கடைசி இலக்கம் தமிழில் சொல்லணும்னா லா கடைசி இலக்கம் சொல்லுவோம் லாஸ்ட் டிஜிட் என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு ரைட்லாம் ஸோ இந்த அஞ்சில் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் அது ரெண்டால் வகுபடும் ஏன்னா இது ரெட்டப்பட நம்பர்னு சொல்லிடலாம் பார்த்தோன்னே சரிங்களா ஓகே ஸோ ரெட்டப்ப ரெண்டால் வகுபடுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்தது டிவைசபிள் பை ஃபோர் ரைட்னா டிவைசபிள் பை ஃபோர் த்ரீ சாரி த்ரீ இருக்குல்ல த்ரீ ஒரு நம்பர் மூணால் வகுபடுமா சார் எப்படி சார் நான் பார்க்கணும்னு சொல்கிறது பை த்ரீ மூணால் ரைட் ஸோ இந்த டிவைசபிலிட்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதுவும் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது நான் ஸ்கூல் புக்கில் இல்லாத ஒன்றாலும் அவங்களுக்கு சொல்லி தரல ஷார்ட்கட்டாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது எங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேம்லேயே தான் இருக்குது சரிங்களா ஒரு நம்பர் மூணால் வகுபடுமா எப்படி சார் சொல்கிறது பார்த்தோன்னே அப்படின்னா கவனிங்க இப்போ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஃபைவ் த்ரீ டூ
மூணு ஆளை வகுத்து பார்க்கணுமா இல்லை ஷார்ட் கட் அப்ளை பண்ணணும் என்னென்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டணுமா எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ வரும் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஸோ அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து பத்து ஒன்று பதினொன்று பதினொன்று ஆறு பதினேழு இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு வந்துருச்சா ஸோ இருபத்தி நாலு வருது அந்த இருபத்தி நாலு மூணு ஆளாக வகுப்படுமா வகுப்படும் இல்லையா ஆ எட்டு மூணா இருபத்தி நாலு இல்லை எனக்கு அதுவே குழப்பமாக இருக்கும் அதுவும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா இது ரெண்டையும் குட்டிக்கிற வண்டி தான் இது ரெண்டையும் குட்டினா ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஆறு இதனாலாம் தெரியல ஆறாம் நம்பரை மூணால் வகுக்கலாம் ஈர் மூணு ஆறு அப்போ இந்த நம்பர் மூணால் வகுப்படும்னு ஸ்கூல் புக்கில் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக வேணாம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னா கொடுத்த நம்பர் என்னது அஞ்சு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஆறு நாலு மூணு சரிங்களா இந்த நம்பர் மூணால் டிவைட் ஆகுமா அந்த நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முதல்ல மூணால் டிவைட் ஆகிறத அடிச்சிடுறேன் இது மூணால் வகுபடும் ஓகே இது மூணால் வகுபடும் ஆறு மூணால் வகுபடும் கரெக்ட் தானே மூணால் டிவைட் ஆகும் இப்போ இது இருக்குது மிச்ச நம்பர் சரி இப்போ நான் கூட்டி கூட்டி அடிக்க போகிறேன் எப்படி கூட்டி கூட்டினா மூணால் வகுற மாதிரி கூட்ட போகிறேன் மூணால் வகுப்படுற மாதிரி இப்போ ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டினா எவ்வளோ சார் வரும் மூணா அடிச்சிருவோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு கேன்சல் இப்போ என்ன இருக்குது அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ஒன்பது இஸ் ஆல்சோ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ அஞ்சை நாளே அடிச்சிடணும் அவ்வளோதான் அஞ்சு நாலும் கேன்சலு ரைட்லா ஸோ இப்படி கூட்டி பார்த்து முதல் மூணால் வகுப்படுறதை டேரெக்டாக அடிக்கிறோம் அடுத்தது கூட்டி பார்த்து மூணால் வருதான்னு பார்க்குறோம் மூணால் வகுப்படுதான்னு சரிங்களா அப்படி அடித்து கொடுத்து டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஸோ இந்த நம்பர் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இது மூணால் வகுப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ டிவைசபிள் பை த்ரீ ஸோ மூணால் வகுப்படுறதுக்கு இது தான் ஷார்ட்கட் அடுத்தது இதில் இன்னொரு நம்பர் பார்க்கலாம் செவன் த்ரீ நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சரிங்களா இப்போ இது மூணால் வகுப்படுமா சார் ரைட்லாம் முதல் குழப்பமாக இருந்தவங்க கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிக்கலாமா பார்ப்போமா இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் கூட்ட வேணாம் அடிச்சிடுவோமா எது அடிக்க முதல் எது அடிப்பீங்க மூணால் வகுப்புறதை டேரெக்டாக அடிங்க இது ஓகே மூணு ஒம்பது ஆறு அடிச்சாச்சா முடிஞ்சா ஸோ மூணால் வகுப்படும் அந்த ரெண்டு மூணுமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இருக்க நம்பர் மூணால் டேரெக்டாக வகுப்படலாம் அப்போ கூட்டுவோம் இப்போ ஏழு எடுத்தால் ஏழோட எதை கூட்டினா அது மூணால் வகுப்படும் ஏழுக்கு அப்புறம் ஒம்பது தானே மூணால் வகுப்படும் அப்போ ஏழு இருந்தால் ரெண்டு இருக்கணும் இருக்கா ஸோ ஏழு ரெண்டும் அடியாயிரும் ஏன்னா ஏழும் ரெண்டையும் கூட்டம் ஒம்பது இல்லையா அப்போ கேன்சல் ஆகிடுது ஓகே அவ்வளோதான் ரைட்டில் அப்போ அவரை புரிஞ்சா அப்போ ஏழும் ரெண்டும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இன்னும் என்ன இருக்குது அஞ்சு நாளும் நமக்கு இருக்குது ஸோ அஞ்சு நாளையும் கூட்டினா பாருங்கள் எவ்வளோ வருது ஒன்பது வருது ஸோ இதுவும் மூணால் ஒப்பிடும் இப்போ அஞ்சு நாளும் கேன்சல் ஸோ எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்போ இந்த நம்பர் மூணால் வகுபடும் சார் அப்போ எனக்கு கூட்டும்போது மூணால் வகுபடாமல் அதாவது ஒரு நம்பர் மட்டும் அடியாகாமல் நிற்கிது சார் அப்போ அது மூணால் வகுபடாது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா கவனிங்க ரைட் ஸோ இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஃபைவ் த்ரீ செக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் த்ரீ ஓகே ரைட் ஆ இது கேன்சல் ஆகாது பார்ப்போமா பாருங்களேன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஒன்று ஒரு நம்பர் இருக்குது இது மூணால் வகுபடுமா மூணால் வகுபடுமான்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடணும் டக்குன்னு அடிச்சிடணும் எது மூணால் வகுபடுறத ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஸோ த்ரீயும் சிக்ஸும் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஓகே வேறு இப்போ அஞ்சு இருக்குது ரைட்லாம் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஓகே இப்போ அஞ்சோட இங்கே இருக்க நம்பர் தான் நான் யோசிக்கிறேன் அஞ்சோட ரெண்டை கூட்டினா ஏழு மூணால் வகுபடாது இப்போ அஞ்சோட ஒன்றை கூட்டினா ஆறு வருது ஸோ அது மூணால் வகுபடும் அப்போ நான் அஞ்சையும் ஒன்றையும் என்ன பண்ணிடுவேன் கேன்சல் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா ஆறு வருது இல்லையா அது மூணால் வகுபடும் இப்போ எனக்கு ரெண்டு மட்டும் அடியாகாமல் அப்படியே நிற்கிது ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட எண் மூன்றால் வகுபடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட்டு கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ டிவைசபிலிட்டி இப்படி தான் ஒரு நம்பர் த்ரீ ஆல் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இது நமக்கு எல்சிஎம் வச்சு சேஃப்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ டிவைசபிலிட்டியே டோட்டலாக அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறதுல ஷார்ட் கட்டுக்கு நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்தது அடுத்தது நாலால் டிவைட் ஆகிறது எப்படி அஞ் அஞ்சு ஆறு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ரைட்லாம் இதுவரை பார்த்தீங்களா அழிச்சிடுவோமா ஓகே அடுத்ததான் நம்ம டிவைசபிலிட்டியில் செக் பண்ண வேண்டியது நாலால் சரிங்களா நாலால் டிவைட் ஆகிற நம்பரை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஓகே பை ஃபோர் அதாவது நான்கால் வகுபடும் எண்கள் அப்படின்
எப்படி இருக்குது எட்டு நாலு மூணு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு கரெக்டாக கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக கொடுத்துட்டேன்னா ஓகே இப்போ எப்படி சார் இது நாலால் வகுப்படும் பார்த்தோன்னே நான் எப்படி சார் சொல்லவா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நாலால் வகுப்புறது தெரியணும்னா கடைசி ரெண்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணணும் இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு நாலால் வகுப்படுமா பைத்து நாங்கள் நாற்பது பதினோரு நாளா நாற்பத்தி நாலு பன்னெண்டு நாளா நாற்பத்தெட்டு பதிமூணு நாள் எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டை நான் நாலால் டிவைட் பண்ணால் டிவைட் ஆகும் பதிமூணு சரிங்களா ஸோ அப்போ கடைசி டூ டிஜிட் நாலால் டிவைட் ஆகுது இல்லையா அப்போ இந்த நம்பர் நாலால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் நாலால் வகுப்படுதான்னு பார்த்தா போதும் கடைசி ரெண்டை மட்டும் எடுத்து பாருங்க ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொன்று பார்ப்போமா அதே இது ஒம்பது எட்டு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு சரிங்களா இப்படி இருக்கு ஸோ இது வந்து நாலால டிவைட் ஆகுமா யோசிச்சு பாருங்க கடை என்ன பண்ணணும் நாலால டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டால் கடைசி எடுத்துக்கிறணும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாலால டிவைட் ஆகுமா ஆ எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ரைட் தானே முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஃபோர் எட்டு கரெக்ட் தானே அப்போ இந்த நம்பர் நாலால டிவைட் ஆகும் இந்த நம்பர் நாலால டிவைட் ஆகுது சரிங்களா ஓகே சார் கடைசி ரெண்டும் இப்போ நாலால் டிவைட் ஆகலைன்னா ஆகாது கரெக்ட் தானே ஓகே ஸோ நாலால் டிவைட் ஆகலை எனக்கு பாயிண்டில் வருது வகுக்க முடியல அப்படின்னா கிடையாது ஆயிட் இது எனக்கு லாஸ்ட்டு ரெண்டும் இப்படி இருக்கு சார் எட்டு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ இப்படி இருக்குது சார் கடைசி ரெண்டும் ஜீரோவாக போயிடுச்சு சார் நான் நாலால் வகுக்கவே முடியல சார் என்ன சார் பண்ணுறது கண்ணை மூடிட்டு சொல்லிடலாம் இந்த நம்பர் நாலால் டிவைட் ஆகும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா கடைசி ரெண்டும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கம்பல்சரியாக இஸ் டிவைசபிள் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ நாலால் டிவைட் ஆகிறது புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தது பை ஃபைவ் அஞ்சால் டிவைட் ஆகிறது பார்ப்போம் ஸோ அது சொல்லவே தேவையில்லைல்ல அஞ்சால் எல்லாருக்குமே தெரியல நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அதான் சார் எப்படி ஏன் லாஸ்ட் டிஜிட் கடைசி இலக்கம் என்னவாக இருக்கணும் லாஸ்ட் டிஜிட் அதை பார்த்தே சொல்லிடலாம் என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோ ஆர் ஃபைவாக இருக்கணும் ஒரு நம்பர் ஜீரோலையோ இல்லை ஐந்துலையோ முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அது அஞ்சால் டிவைட் ஆகணும் ரைட் தானே ஓகே ஸோ ஃபைவ் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ அடுத்தது சிக்ஸு ஒரு நம்பர் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகுமா ஒரு நம்பர் சிக்ஸால் பாருங்களேன் பை சிக்ஸு ஆறால் டிவைட் ஆகிறது செக் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஒரு நம்பர் ஆறால் டிவைட் ஆகுமா எப்படி சார் பார்க்குறது நீங்க எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா ஸோ இதுக்கு மொதல் என்ன தெரியணும்னா ஒரு நம்பர் ரெண்டால் வகுப்படுமா மற்றும் மூணால் வகுப்படுமான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதை சொல்லும் போதே நிறைய பேருக்கு தோணும் இது இது கூட அவ்வளோ பெருசாக பார்த்து ஷார்ட்கட்டில் பார்த்துட்டு டேரெக்டாக வகுத்து பார்த்துடலாமே அப்படின்னு சரிங்களா ரெண்டால் வகுப்புறது தான் நீங்கள் ஈஸியாகவே செஞ்சுருவீங்களே கடைசி நம்பரை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும்ல அது ரெண்டால் வகுப்படுமா இல்லையான்னு ஸோ கடைசி நம்பர் பார்த்தா போதும் அப்போ ஒரு நம்பர் ரெண்டால் வகுப்படுமான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க அடுத்து அது மூணால் வகுப்படுமான்றது மட்டும் அடித்து கொடுத்து பார்ப்பீங்க ஸோ செக் பண்ணும்போது அது ஆறால் வகுப்படுமான்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது ரெண்டாலே டிவைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ஆறால் டிவைட் ஆகணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பர் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ இது டிவைசபிள் பை சிக்ஸா ஆறால் வகுபடக்கூடிய என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னே நான் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டால் வகுப்படுமா வகுப்படும் ஏன் லாஸ்ட் டிஜிட் ரெண்டு இது ஒரு ரெட்டப்பட எண் இது ரெண்டால் வகுபடுது இப்போ அடுத்த எதை செக் பண்ணணும் மூணால் டிவைட் ஆகுமா மூணால் டிவைட் ஆகிறது தெரியல என்ன பண்ணணும் அடித்து கொடுக்கணும் ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு இருக்குல்ல அப்போ நான் அடித்து கொடுக்கணும் எப்படி அடித்து கொடுக்கணும் மூணால் வகுப்படுறத மொதல் அடிச்சிடணும் ஆறையும் மூணே அடிச்சிருவேன் அப்படி தானே ஆறையும் மூணு அடிச்சிடும் இது மூணால் வகுபடுது ஓகே ஸோ இப்போ அடித்து அஞ்சு எடுத்தால் அஞ்சோட ஒன்றா கூட்டினாலும் சரி இல்லை அஞ்சோட நாலாக கூட்டினாலும் சரி கேன்சல் ஆயிரும் ஏன் அஞ்சு நாலு ஒம்பது மூணால் வகுப்படும் அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு எவ்வளோ மூணு மூணால் வகுப்படும் ஸோ டோட்டலாக அடிச்சுட்டேன் எல்லாமே அடியாயிடுச்சு அப்போ இது மூணால் வகுப்படுது அப்போ என்ன அர்த்தம் ரிசல்ட்டு ஸோ இந்த நம்பர் ரெண்டாலையும் வகுப்படுது மூணாலையும் டிவைட் ஆகுது இட்ஸ் டிவைசபிள் பை டூ அண்ட் த்ரீ போத் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்றப்ப இட்ஸ் ஆல்சோ டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ சிக்ஸால் டிவைட் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோதான் ரைட் பை செவன் பை செவன் ஏழால் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஏழால் வகுப்புறதுக்கு மிகப்பெரிய எண்களுக்கு தான் ஷார்ட்கட் வேணும் சின்ன நம்பருக்கு அவங்க ஒரு மாடல் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாடல் சொல்லுவானுங்க பட் அது பெரிய நம்பர்களுக்கு தான்
பை எயிட் ஒரு நம்பர் எட்டால் வகுப்படுமா சார் எப்படி சார் பார்த்தோன்னே சொல்கிறது பாப்பமா எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ டூ எயிட் இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குது இது எட்டால் வகுப்படுமா சார் எப்படி சார் நான் பார்த்தோன்னே சொல்கிறது ஷார்ட் கட்டுன்றது ஆக்சுவலாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாது அது பெருசாக நம்ம ஃபுல்லாக அதை டிவைட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் ஷார்ட் கட் ரைட்லாம் ஸோ இதுக்கு நான் வகுத்தே பார்த்துருவேன் அப்படிலாம் யோசிக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ பாருங்கள் நாளுக்கு என்ன செஞ்சோம் நாலுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் கடைசி ரெண்டு டிஜிட் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ எட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கடைசி மூணு டிஜிட் பார்க்க போகிறேன் கடைசி மூணு டிஜிட் எடுத்து பார்க்க போகிறேன் முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு இருக்கு இல்லையா இது எட்டால் வகுப்படுதான்னு பார்த்தா போகும் நாளுக்கு எப்படி கடைசி ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துட்டு அது நாலால் வகுப்படுமான்னு பார்த்தா போதும் அதே மாதிரி நான் எட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் கடைசி மூணு டிஜிட் எடுத்துகிட்டு எட்டாக வகுப்படுதான்னு பார்த்தா போதும் ரைட் அப்போ முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு எட்டால் வகுப்படுமா ஒரு எட்டு எட்டு நாலு எட்டாக முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி தானே நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி அடிச்சு கொடுக்க தெரியல சார் இப்படி தான் அடிச்சு கொடுப்பாங்க எட்டால் அடிக்கிறதுனா ஒரு எட்டு எட்டு அதே மாதிரி மேலே எட்டால் அடிக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டில் எத்தனை எட்டு நாலு எட்டு ஓகே அதே மாதிரி ஒரு எட்டு எட்டு எல்லாமே அடி ஆயிடுச்சு நாற்பத்தொன்று அப்போ நாற்பத்தொரு எட்டு வந்து முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு வருன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த நம்பர் எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் ஸோ கடைசி மூன்று இலக்கங்களாக பார்க்கணும் சரிங்களா புக்கில் சிக்ஸ்த்தில் எதுவே கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினா ஒரு நம்பர் எட்டால் வகுப்படும் எனில் எத்தனை இலக்கங்களை பார்க்க வேண்டும் கடைசியாக மூன்று இலக்கங்களை பற்றால் போதும் அப்படின்ன மாதிரி கொஸ்டினே இருக்கு ஸோ அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்டு எயிட்டால் டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த நம்பர் எயிட்டால் டிவைட் ஆகணும் ஓகே இப்போ அடுத்தது இன்னும் இன்னும் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமா சார் இல்லை அடுத்து ஒம்போதுக்கும் பதினொன்னோட அவ்வளோதான் சரிங்களா அதுக்கு மேலெல்லாம் ஷார்ட் கட் இல்லை ஸோ ஒம்போது பதினொன்று வரதான் நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஷார்ட் கட்டுமே அதுக்கு மேலெல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ நைன் அண்ட் லெவன் பார்ப்போம் இல்லை இது வரை நோட் பண்ணியாச்சா அழிச்சிருவோம் அடுத்தது ஒன்பதால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் சரிங்களா நைனால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரைட் பை நைன் ஒன்பதால் வகுபடக்கூடிய எண்களை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகே எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் டூ ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கு இந்த எண் ஒன்பதால் வகுபடுமா அப்படின்னு நமக்கு டவுட்டாக இருக்கு அப்படின்னா எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா கவனிங்க ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் என்ன சொல்கிறேன்னா அதே மாதிரி அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா மூணுக்கு என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் இல்லை அதே மாதிரி கூட்டுங்க புக்கில் என்ன போட்டிருக்குன்னு அதான் போட்டிருக்கு ஆறு அஞ்சு மூணு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏழு எல்லாத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ சார் வரும் ஆறு அஞ்சா பதினொன்று பதினாலு இடத்துல ப்ளஸ் போ இல்லையா பதினாலு ப்ளஸ் பதினா நாலு பதினெட்டு இருபது இருபத்தேழு வருது ஓகே ஸோ இருபத்தேழு ஒன்பதால் வகுப்படுமா குழப்பமாக இருக்கா ரெண்டே ஏழையும் கூட்டிக்கோங்க ஸோ கூட்டினால வரும் ஆ ஒன்பது ரைட் சூப்பர் ஸோ அப்போ இது ஒன்பதால் வகுப்படும் சார் மூணுக்கு இதே மாதிரி தானே சார் சொன்னீங்க அவ்வளோதான் கூட்டினா எல்லாமே மூணால் வகுப்பிட்டால் அது மூணால் வகுப்படும் ஒம்போதால் வகுப்புற நம்பர் ஒம்பதால் வகுப்படும் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன சார் இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு டவுட் வருது சார் அப்போ இது மூணாலே வகுப்படுக்கல சார் ஆமாம் இது மூணால் வகுப்படும் ஆனால் அப்படியே ரிவர்ஸ் மூணால் வகுப்படக்கூடிய எல்லா எண்களும் ஒன்பதால் வகுப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மூணால் வகுப்படக்கூடிய எல்லா நம்பருமே ஒம்பதால் வகுப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ கூட்டுனா மூணால் வகுப்படுதா இல்லை ஒம்பதால் வகுப்படுதான்னு முதல் பார்க்கணும் மூணால் வகுப்படுச்சுன்னா அது மூணால் வகுப்பிடுற நம்பர் ஒம்பதால் வகுப்பிடுற ஒம்பதால் வகுப்பிடுற நம்பர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா ஸோ எல்லாமே அப்படி இருக்காது இப்போ பாருங்களேன் பதினஞ்சு மூணால் வகுப்படும் ரைட்டில் ஆனால் ஒம்பதால் வகுப்படாது கூட்டுங்க கூட்டினால வரும் ஆறு தான் வரணும் ரைட்டில் சரிங்களா ஒன்பதால் வகுப்படாது ஸோ கூட்டினா மூணால் வகுப்படுச்சுன்னா அது வேறு இது வேறு ரைட்லாம் ஓகே ஸோ கூட்டி பார்க்கணும் இல்லை என்னென்ன என்ன என்ன பண்ணலாம் தெரியல அடித்து கொடுக்கணும் எப்படி அடித்து கொடுக்கலாம் பாருங்கள் ஆறு அஞ்சு மூணு நாலு ரெண்டு ஏழு சரிங்களா இப்போ எப்படி அடிக்கணும்னா மூணால் வகுப்புறதை டக்குன்னு அடிச்சிடக்கூடாது இங்கே ஒம்பது ரைட்டில் ஒம்பதால் வகுப்புறது நைனால் டிவைட் ஆகிறத பார்க்கணும் ஸோ நேனால் டிவைட் ஆகிறது எதுவுமே இல்லை அப்போ கூட்ட வண்டி தான் இப்போ ஆறுனா எதோ கூட்டணும் ஆறு மூணு ஒம்பது கேன்சல் ஒம்பது வர மாதிரி கூட்டணும் அஞ்சும் நாலும் கேன்சல் என்ன காரணம் அஞ்சும் நாலையும் கூட்டினா ஒம்பது ரெண்டும் ஏழும் கேன்சல் ஏன்னா இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்னது ஒன்பது ஸோ எல்லாமே கேன்சல் அப்போ இது ஒன்பதால் வகுபடும் ரைட்லாம் அப்போ கூட்டுனா ஒம்பது வர மாதிரி கூட்டண
எனக்கு என்ன வரணும் ரெண்டு வரணும் இருக்கு கேன்சல் ஆகுது ஒம்பது வரணும் கூட்டும்போது சரிங்களா அடுத்து அஞ்சுனா எதை வரணும் நாலு வரணும் இருக்கு கேன்சல் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ரைட் இப்போ மூணும் அஞ்சையும் கூட்டுனா கேன்சல் ஆகுமா ஆகாது என்ன காரணம் சார் இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வருது எட்டு தான் வருது ஸோ அப்போ அடிக்க முடியாது அப்போ இந்த நம்பர் எதால் வகுப்படாது ஒன்பதால் வகுப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் கிடச்சிடும் ஸோ இதான் நைனுக்கு சரிங்களா ஓகே அடுத்தது டென் டென் தான் எல்லாருக்குமே தெரியுமே என்னது அது செய்ய தேவையில்லை இல்லை சார் கடைசியில் ஜீரோவில் முடிஞ்ச எல்லா நம்பருமே பத்தால் வகுப்படும் இப்போ அடுத்தது கடைசியாக பதினொன்னால் வகுப்படுறது இட்ஸ் டிவைசபிள் பை லெவன் ஸோ பை லெவன் ரைட்லாம் பதினொன்னால் ஒரு நம்பர் வகுப்படுதா அப்படின்னு எப்படி சார் சொல்கிறது அப்படின்னா கவனிங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம தடுப்பு ஒன்று இவ்வளோ நேரம் பார்த்த மாதிரி கிடையாது கவனிங்க இப்போ நம்பர் பார்ப்போம் ஸோ த்ரீ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ ரைட் இப்படி ஒரு நம்பர் நம்மளாம் எடுத்துக்கிறோம் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் டூ ஸோ எவ்வளோ பெரிய நம்பர் இது ஒன்பதால் சாரி பதினொன்னால் வகுப்படுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா மொதல் ஆட் பிளேசஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டணும் அடுத்து ஈவன் பிளேசஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டணும் சொல்லுவாங்க ரைட்லாம் அதாவது ஒன்று இலக்க ஒற்றை இலக்கங்களாக கூட்டணும் அதாவது ஒம்பது எடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது ஆறை தான் கூட்டணும் அப்புறம் ஆறுக்கு அப்புறம் எது ஒரு நம்பரை விட்டுறணும் அடுத்த நம்பர் எது ஜீரோ ஜீரோக்கு அடுத்து அடுத்த நம்பர் எது ஆறை விட்டணும் ஒன்று ஸோ இதை ஃபுல்லாக கூட்டிடணும்னு அர்த்தம் ஸோ ஒம்பது எடுத்தால் மூணு சாரி ஆறு ஆறு எடுத்தால் அதுக்கடுத்து ஜீரோ ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒன்று அவ்வளோதான் ஸோ மைனஸ் இப்போ எந்த நம்பரை மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மூணு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ கூட்டி வித்தியாசம் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் வருது சரிங்களா ஆறு அஞ் ஒம்பது ஆறு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஒன்று பதினாறு ஓகே மைனஸ் இங்கே எவ்வளோ வருது மூணு பத்து பதிமூணு வருது ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டில் என்ன சார் வருது மூணு வருது சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்படி ஆட் பிளேசஸ்க்கும் ஈவன் பிளேசஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஒரு நம்பரை விட்டு ஒரு நம்பர் பார்த்து கூட்டிட்டு விடுபட்ட எண்களையும் பார்த்து கூட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது கடைசியாக இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது மு ஒம்பதா இது எதால் அவகப்படுமான்னு கேட்டால் பதினொன்றால் அவகப்படுமானா இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே கடைசியாக என்ன வரணும்னா ஜீரோ அல்லது சரிங்களா ஜீரோ ஆர் பதினொன்று வரலாம் இருபத்தி ரெண்டு வரலாம் முப்பத்தி மூணு வரலாம் நாற்பத்தி நாலு வரலாம் அதாவது புரியுதா பதினொன்னால் வகுப்படுற எந்த நம்பர்னாலும் வரலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே ல கடைசியாக வர வித்தியாச அளவு ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லை பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலுன்னு பகுப்பு பதினொன்னால் வகுப்படக்கூடிய எந்த ஒரு எண்ணாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்தால் அது பதினொன்னால் வகுபடும் இல்லைன்னா வகுபடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு நம்பர் பார்ப்போமா எக்ஸாம்பிள் டூ சிம்பிளாக ஒரு நம்பர் பார்ப்போம் செவன் டூ டூ செவன் இல்லை செவன் டூ டூ செவன் இது பதினொன்னால் வகுபடுமா எப்படி செட் பண்ணுறது மொத நான் இந்த ஏழு எடுக்கணும் அடுத்தது இந்த ரெண்டை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டை கூட்டணும் ஸோ ரெண்டில் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை மைனஸ் இதுக்கடுத்து ஒரு நம்பர் இல்லை இல்லை விடுபட்டு ரைட் அடுத்து ரெண்டு எடுக்கணும் ப்ளஸ் ஏழு எடுக்கணும் ஓகே ஸோ கூட்டினா எல்லாம் சாப்பிட ரெண்டு ப்ளஸ் ஒம்பது ஏழு ரெண்டு ப்ளஸ் ஏழு ஒம்பது அங்கேயும் ஒம்பது தான் ஸோ ஒம்பது மைனஸ் ஒன்பது சைவர் ரைட்லாம் ஸோ என்ன வந்துருச்சு சைவர் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பர் பதினொன்னால் வகுபடுதுன்னு அர்த்தம் இது வகுபடாது ஸோ கடைசியாக வரது என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் இல்லை பதினொன்றின் மடங்குகள் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லெவன் கிடச்சிச்சுன்னா அது பதினொன்னால் வகுபடுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இல்லை ஸோ இதுதான் சார் டிவைசபிலிட்டி இதை வச்சு கொஸ்டின் எப்படி வேணால் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்களா ஆ ஒரு ஷீட்டில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ டிவைசபிலிட்டி புரியுதா ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேம்லேயே போய் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா டிவைசபிலிட்டி வேறு என்ன சார் கேட்பான் நமக்கு இதில் அப்படின்னா வேறு இவ்வளோ தான் சார் நம்பர் சிஸ்டத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்னும் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது க்யூப் ரூட் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது அதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ப்போம் சரிங்களா சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ப்போம் ரைட்லாம் ஸோ இங்கே நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ இது போக வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பின்னங்கள் ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி தெரியணும் சரிங்களா ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி தெரியணும் ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா இங்கே தான் இருக்கும் சரிங்களா சிக்ஸ்த்து தேர்டில் சரிங்களா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பின்னங்களில் பெருக்கல் கூட்டல் வகுத்த
ஸோ அது நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு ஆகணும் கொஞ்சம் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுவரை நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் சார் அவ்வளோதான் சரிங்களா பேசிக்ஸ் பின்னங்களை பற்றி பேசிக் ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ அது கூட்டல் கழித்தல் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா கவனிங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒர்க் ஷீட் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் ஷீட்டாக இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான்றது உங்களுக்கு மாடல்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனக்கு புரியல சார் சில சம்ஸ் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுவும் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டையுமே போதும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இண்டிவிஜுவலாக அதுக்கப்புறம் டவுட் இருக்குதான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ